путешественники отправились в новогоднюю поездку по нескольким странам и в первый день посетили украинский город Белгород-Днестровский. Во второе утро этого путешествия мы приехали в украинскую столицу измаильским поездом, который за последние полгода стал мне хорошо знаком, как и вокзал в Киеве, на котором с лета я бывал много раз. Наконец, появился повод воспользоваться скоростным трамваем, первая линия которого была построена в украинской столице в 1975 В тогдашнем Советском Союзе такой вид транспорта появился тогда впервые. Мы достаточно быстро обжили комнату в квартире, снятую на 4 ночи, превратив ее в полноценный рабочий офис и украсив гирляндой, которую взяли, чтобы все путешествие возить с собой новогоднее настроение. В это посещение Киева мне предстояло доехать до МИДа и сделать наиболее сложный шаг в деле получения украинского гражданства, обратиться за которым я окончательно решил после прошлогоднего референдума, фактически о пожизненном правлении в России Путина, проведенного как не предусмотренный никакими законами общероссийский опрос о зверюшках, преемственности СССР одновременно с занесением Бога в Конституцию, защите некой исторической правды и подобных вещах. Многие друзья моего возраста и помладше отнеслись к моей задумке одобряюще, а иногда даже с долей зависти. После провала или, как мне все больше кажется, сознательного слива в России болотных протестов 11-12 годов, далеко не я один стал искать хоть какие-нибудь корни, позволяющие эмигрировать в упрощенном порядке. И мне с этим повезло. Мама, которая сама из Крыма, поехала перед моим рождением на теплое Черноморское побережье. Так что я совершенно официально рожден на международно признанной территории Украины. А вот старшее поколение, узнав про мое намерение, обычно употребляло те слова, которые и предписывала в подобных случаях советская пропаганда. «Государство тебя бесплатно выучило, а ты ему так отплачиваешь?» Да, но я и не собирался заниматься тем, на что она учила, а поменять специализацию или хотя бы бросить это дело не мог даже после совершеннолетия, иначе загремел бы на два года в призывное армейское рабство. Ах, должен был отдать долг родине? А если бы в момент самоликвидации Советского Союза, моей первой родины, родители жили не в РСФСР, а в другой союзной республике, я должен был бы уже другому государству? Я предал свою страну, а она меня не предала, превратив из гражданина державы, входившей в большую восьмерку ведущих экономик мира, в гражданина страны изгоя, находящейся под множеством международных санкций только ради того, чтобы нежелающий терять власть диктатор поднял свой рейтинг? Когда происходили события, которые российская пропаганда называет «Крымская весна», я путешествовал по Заполярию и был в Норвегии, после возвращения из которой в Москву мне показалось, что я оказался в совсем другой стране и в параллельной реальности. На улицах царила всеобщая эйфория от осознания, как легко оказалось нарушить все международные законы и нормы и взять чужое. Искренне радовались тому, что у ослабленного соседа удалось отобрать часть территории и на работе. Хотя, казалось бы, сотрудники крупной компании, использующие современное западное оборудование, близкое к вас медиа, должны были понимать, как осуществляются манипуляции общественным мнением и к чему все это приведет. Но нет, вместо этого они собирали деньги на прицелы и приборы ночного видения для сепаратистов Донбасса. Чтобы открыто высказать свою позицию хотя бы вне офиса, я участвовал в маршах мира против аннексии России и Крыма и развязывания ей же войны на Донбассе. Несмотря на запреты подобных акций, полиция тогда не получала приказ разгонять десятки тысяч собравшихся. По нынешним меркам те времена кажутся чуть ли не демократическими. Почти в центре Москвы можно было исполнять не только гимн Украины, но и ставший уже знаменитую песню харьковских футбольных фанатов. Спустя три года, во время марша против коррупции, я был задержан полицией за то, что гулял по центру города с небольшой желтой игрушечной уточкой в руке, которая, как указано в документах, является таким же средством наглядной агитации, как плакаты и мандарины. 
Так я впервые в жизни оказался в суде, политически мотивированное решение которого устояло в двух вышестоящих инстанциях. Обо всем этом я рассказал сотруднику консульского отдела Министерства иностранных дел Украины, который, несмотря на очередной ковидный карантин, согласился в порядке исключения принять у меня документы для оформления справки о том, что я подвергался преследованию по политическим мотивам в стране своей гражданской принадлежности. Через месяц-полтора будет вынесено решение, и если все пройдет успешно, до синего паспорта останется только один шаг. Завершив все дела, я в очередной раз пошел гулять по украинской столице. И пройдя мимо Андреевской церкви, построенной в середине 18-го столетия, дошел до Старокиевской горы, самой древней части города, по преданиям, заселенной и укрепленной еще при легендарном Кие. В самом конце X века здесь князем Владимиром был построен первый на Руси каменный храм. Его фундамент можно увидеть и сейчас, хотя сама Десятинная церковь была разрушена в 1240 году ордами хана Батыя. Возле древних исторических камней стоит небольшая церковь. В 2006 году, уже после первого Майдана, показавшего, что украинцы готовы активно отстаивать свою независимость, Московский патриархат поставил на этом месте вначале палаточный храм, потом деревянную часовню. А сейчас идет судебное разбирательство о сносе оформленной в качестве малой архитектурной формы каменной постройки, как самостроя, возведенного не только без разрешения владеющего землей исторического музея, но и в охранной зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Вернувшись домой, я стал разбираться с тем, какие формы сейчас нужно заполнять перед полетом на Кипр, который с 6 декабря вновь ввел уже отмененные ПЦР-тесты на ковид, в том числе и для вакцинированных. Разумеется, за счет прилетающих. Так что Даша, можно сказать, как раз зарабатывала деньги для оплаты незапланированных при составлении маршрута услуг по медицинской диагностике. Четыре декабрьских дня, которые жили в Киеве, мы ждали снега, чтобы посмотреть на новогоднее оформление во всей красе. Он так и не выпал, но вечером, перед продолжением пути, мы все же выбрались в центр. Как раз в это время украшали к праздникам территорию возле офиса президента на Банковой улице. Здание было построено во второй половине 30-х годов прошлого века, как штаб Киевского военного округа. Но после Второй мировой войны в нем размещался ЦК Компартии Украины, а затем, после появления должности президента, его администрация, которая два с половиной года назад была переименована в офис. Напротив расположен дом с химерами, построенный в самом начале прошлого столетия. Причем фигурки существующих и несуществующих животных были сделаны из нового и еще не особо освоенного тогда материала – цемента. Необычен дом и тем, что стоит он прямо на обрыве и имеет со стороны Банковой улицы три этажа, а с противоположной – аж шесть. Мы преодолели этот перепад высот, спустившись по лестнице, и направились в сторону Майдана Незалежности. До 2014 года главную новогоднюю елку размещали на нем, но после трагических событий, сопровождавших революцию достоинства, ее решили ставить на Софийской площади. А здесь, возле монумента, установленного в честь десятилетия независимости Украины, регулярно проходят политические акции. На данный момент представители микробизнеса протестовали против ужесточения для них условий налогообложения. По ярким киевским улицам мы дошли до пешеходного моста, соединяющего Крещатый парк и Владимирскую горку. Впереди виднелся памятник Владимиру Великому, держащему в руках светящийся крест. А справа открылся панорамный вид на Днепр, Подол и Почтовую площадь, возле которой выделяется отдельно стоящее здание речного вокзала. В ту сторону мы направились далее, так как вечером были записаны на экскурсию в археологический музей на Почтовой, в ходе которой было обещано показать Киев чуть ли не тысячелетней давности. Мы встретились с экскурсоводом возле церкви Рождества Христова и, к моему большому удивлению, отправились на находящуюся поблизости строительную площадку. Весной 2015 года здесь начали рыть котлован для торгово-развлекательного центра и обнаружили древние деревянные постройки. Работы приостановили, хотя все посетители по-прежнему должны одевать строительные каски для собственной же безопасности. 
Археологи провели раскопки и, к огромному удивлению, обнаружили материальные свидетельства времен Киевской Руси xi 12 веков. Тогда все строили из дерева, как, например, сделанный из половинок бревен забор, отгораживающий усадьбу от одной из центральных улиц. Она имела ширину 4 метра и соединяла пристань, торговые ворота города, с центральной площадью. Дорога представляла собой сложную инженерную конструкцию, состоящую из деревянных свай, связанных продольными и поперечными балками, на которые опиралась собственно проезжая часть, вымощенная дубовыми бревнами и покрытая сверху досками. Археологи предполагают, что она шла в сторону нынешней трассы фуникулера и поднималась к верхнему городу. А это значит, что именно здесь могли происходить многие исторические события, описанные в летописях. Например, когда после принятия христианства князем Владимиром языческие идолы были сброшены с горы в реку. Ведут свою летопись и слои грунта, которые отчетливо видны на срезах. Широкая темная полоса – это следы масштабного пожара, который произошел в 1240 году, когда Киев был взят монголами. Во время раскопок найдено большое количество древних артефактов, включая княжеские печати, которые говорят о том, что тут размещалась таможня, контролировавшая торговые потоки, проходившие через порт. Обнаружены здесь и более поздние постройки – жилые дома, мастерские, укрепления, сохранившиеся фрагменты которых собрали в одном месте, чтобы было легче увидеть, как умели работать с древесиной мастера того времени, орудуя лишь топором, колуном и теслом. Конечно, застройщик был совсем не рад тому, что вместо возведения торгового центра на площадке работают археологи, и много раз пытался возобновить строительство. Но в Украине за годы независимости неплохо сформировалось гражданское общество. Активисты-градозащитники смогли остановить работы буквально, охраняя территорию раскопок и не пуская на нее строителей и технику. Теперь они борются за создание под почтовой площадью археологического музея, который наверняка сможет стать одним из наиболее посещаемых мест древнего города. В следующем выпуске путешественники отправятся на остров Кипр и побывают в городе Ларнака. 